वीडियोज बगित रे कि आपका जो नवीन कोर्स है तो कोर्स मदले पहले पांच वीडियो मैं तुम्हारा संगित होता कि तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट बगता है ओके सो तुम्हारी कितने जन बगित वीडियोज ओके यस मैं बगत एक सेकंड ना तुम्हारी को करते है ओके यस आवाज ये एक सेकंड ना ओके यस सो सर अपन करंट अफेयर्स वगैरह जे है तो बगत काल मैं दोन तीन जन मैसेज सुधा पठला कि सर आम नेमक बढ़ाए कुछ ही नहीं कहते आल लक्षा ओके सो तो वाला भाग पी तुम आता एक्सप्लेन करना है ओके गौरव जगताप मन तो ये नहीं है सुनील मन तो ये तो ओके गौरव बेटा यूट्यूब रिस्टार्ट कर ओके ओके हर्षाली ऑल क्लि है ओके चलो सो सर काल से करंट अफेयर्स जे होते बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित होते है कि नहीं आज पी तुम्हारा एक करंट अफेयर जो है तो तशाच प्रकार शिकवना है आल लक्षा ओके बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित ओके जे फ्री लेक्चर्स है फ्री लेक्चर्स पैकी अजु एक लेक्चर जे है तो तुम्हारा लाइव मध्य मिलना है आल लक्षा ओके यस गौरव सर ओके सर ओके दैट इज गुड ओके तुम्हार पैकी मजा प्रश्न असा है कि कितने जन बगित काल से लेक्चर ओके राधिका गौरव हर्षाली सुनील पूजा अर्चना ओके आता हेचमे कि सर काल तर को लिंक चाली नहीं काल लिंक पठवली नौती को लक्षा तुम्हारा जर तुम्हें चैनल में सब्सक्राइब के वरतुन नोटिफिकेशन आल अल तुम्हार हेचमे कि वीडियो पब्लिश है मनु ओके नोटिफिकेशन ने कति जन बगित ओके जान न सेल बगित मैं आता एक छोटी सी गोष एक्सप्लेन करना कि कस बगा आल लक्षा ओके okay? नेमक काय कराए तुम्हारा बगत कशा पद्धति ने बगा सग जे है तुम्हारा मैं दाखे आल लक्षा ओके मग अपन आज से करंट अफेयर एक दोन मिनटा मधे मैं तुम्हारा दाखो है ओके चले चलो बगा मैं क्या दाखो तुम्हारा समझुन घाय प्रयत्न करा ओके यस अरे ची विंडो अर्धी दिखते का ओके यस बता या विंडो मधे तुम्हारा दिसत कि हा जो का तो तुम्हें जर आप क्लास की वेबसाइट जी है ती वेबसाइट जर लोड के लिए वेबसाइट मध्य तुम्हारा दसेल ओके राज्य सेवा डॉट कॉम ओके यस सर पेड बैच से बेनिफिट संगा सर भरपूर जन महति नहीं है ओके सग संग हरकत नहीं है गौरव सग संग ओके ऑलरेडी साठ सत्तर जन ती एनरोल के लिए ओके बयाच जन महति है कि पेड बैच नीमकी पाती नी एक्सप्लेन करते डोट वरी ओके बित्रनो आता अपना हा क्लास की जी वेबसाइट है ओके या वेबसाइट वरती तुम्हें गेला कि तुम्हारा हि वेबसाइट अभी दसे या वेबसाइट मध्य थोड़ा खाल साइड कोर्सेस की महत्ति नवाच बटन है ओके तुम्हार मोबाइल वरती जी दसेल तीस दाखते मैं तुम्हारा या कोर्सेस की महत्ति हेती गए कि तुम्हारा इतने बोटे छोटे लिंक्स दिखाई आल लक्षा ओके मैं तुम्हारा जूम कर दाखो तो बोके सर्व मोफत कोर्सेस की याद थोड़क महति वगैरह 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 सो तुम्हें जर फ्री लेक्चर्स बढ़त अल तो हेती क्लिक करा तो तुम्हारा सगे मोफत कोर्सेस जे आता ऑलरेडी यूट्यूब वरती चालू है पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री जी जॉग्रफी तेजन मैथ सोनल मैम च मैथ्स मज़ करंट अफेयर च राइट नाव जे तुम्हें लेक्चर बगता है तो आल लक्षा ओके सो हे जे हैं सगे मोफत कोर्सेस है बराबर है सीमिलरली तिथे दोन नंबर लगा लिंक है पेड कोर्सेस की याद ओके okay, मैं पेड कोर्स वरती क्लिक के तुम्हारा इतने दसेल बाराशे मोस्ट इम्पॉर्टंट करंट अफेयर्स विथ कन्सेप्ट क्लैरिटी ओके okay, क्लिक के लिए अपना कोर्स का पेज उगड़ो मोफत कोर्स सेपरेट पेज नहीं है पे पेड कोर्स है सेपरेट पेज उगड़ो तुम्हारा कोर्स की संपूर्ण महति दसेल ओके okay, मैं महती मे तुम्हारा दसेल कि हा कोर्स कसा है वीडियोज घर ओके कशा प्रकार से वीडियोज अभ्यास कसा फायदा हो आल लक्षा ओके मैं नर दुसर कोर्स च शुल्क कि सुधा इतने लिखे है कि मेजॉरिटी विद्यार्थ्या फ्री चाहिए जे अपने राज्य सेवा अकेडमी कोर्स मध्य समाविष्ट होते अशा विद्या बयाच जन फ्री है ओके जे एक्स स्टूडेंट है थोड़ा सा डिस्काउंट है पंद्रह रुपये और जे न्यू स्टूडेंट है तेवीस रुपये जर तुम्हें तीस जून ऐसी आधी एडमिशन घर 
ओके तीस जून क्रॉस जाए तो मग मात्र तुम्हारा पंचवीस रुपये भरावे लगते कारण आम तीस जून या नर आम वर्कलोड खूब वाड़ेल एखाद नवीन मुला एडमिशन देने आल लक्ष्य ओके यस हम रफली तुम्हारा एक हजार के बाराशे वीडियोज मिलना है करंट अफेयर्स टोटल बाराशे होते हैं एक हजार के बाराशे वीडियोज जे हैं तुम्हारा हिंदे मिलना है आल लक्षा सी का एकदम डिटेल मध्य गेलो मी सगंदा कोर्स की महत्ति मेक्चर की याद लेक्चर की याद वरती क्लिक कराए बे याद है एक दोन तीन चार अभी कर टाकले अभी केशरी कलर की अर्थ तो लेक्चर पब्लिश है ओके मैं केशरी कलर ऐसी लिंक वरती क्लिक के मी कम्प्यूटर मे कर डायरेक्टली यूट्यूब मध्य तुम्हें मोबाइल मध्य क्लिक के मोबाइल यूट्यूब ऐप मध्य आल लक्षा तिथे तुम्हारा दिसेल गंमत अभी है कि हेतले जे सुरुआती जे लेक्चर्स है लेक्चर्स तुम्हारा फ्री मे उपलब्ध आती मात्र तुम्हें लेक्चर या लिंक वरती क्लिक लिंक दसेल का तुम्हारा येस दसेल प्लिक के वीडियो दिना नहीं जर तुम्हें सब्सक्राइब्ड आता फर्स जे फ्री कोर्स है जशा तसे फ्री रहते फीस वगैरह भर ली नहीं प्रॉपर सग कि नहीं तीन नंबर चीज लिंक है कोर्स मध्य एनरोल विद्या ओके सो ये इत तुम विद्या सभी एक दिन तीन चार ओके सो ये सगे विद्या जे है काल परवा मध्य नाव वाड़ी सभी ओके सो ये सगे जे है एनरोल विद्या स्वतः नाव तिथे चेक कर फीस भर ले जर तुम्हारा तिथे नाव दिस मग मात्र तुम्हारा का लगे आम पटकन कॉल कर लगे कि सर मैं फीस भर ली तरी मज न फीस भर लगर रफली एक दहा तास लगता तिथ नाव तिथ नाव आर रफली दोन तीन तासन तुम्हारा वीडियो दसू लगता एकदा वीडियो दसू लगे कि परमनंटली तुम्हारा दिना है तैमे का चेंज होना नहीं तो वीडियो तुम्हारा परमनंट ऐक्सेस है अपन का बाकी कोचिंग क्लासेस सारे कर एक वर्षा की एवरी फीस दुसरे वर्षी पर फीस है कि तुम्हें एकदा वीडियो सा फीस पे के लिए कि वीडियो कायम से तुम्हारा दिस परमनंटली लिंक वरती अल लक्षा ओके ते वीडियो कभी यूट्यूब वरुण डिलीट करना नहीं अल लक्षा ओके समझ लुसरी गोष अभी मैरेथॉन कोर्स का फायदा का है हा प्रश्न गौरव ने मैं विचार अल लक्षा ओके तुम्हारा एक छोटी सी गोष समझे कि जेवन तुम्हें एखाद मैरेथॉन कोर्स वगैरह सारा कोर्स करता ओके सब्जेक्ट मैरेथॉन आू दे कि करंट अफेयर्स मैरेथॉन आू दे तुम्हारा एक अख्या वर्षा करंट अफेयर्स बैक टू बैक मिलता ओके फॉर एक्जाम्पल काल से तीन ही वीडियो जर तुम्हें बगित काल से तीन ही वीडियो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित होते अल लक्ष मैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित तीन ही वीडियो जे हैं तीन ही वीडियो तुम्हारा एकमेक लिंक मे लगे प्रत्यक्ष बढ़ा गए तीन ही करंट अफेयर वे ड्यूरेशन मे जाए एक जुलाई मे जा होता एक ऑगस्ट मे जा होता एक नोवेबर मे जा होता ओके okay? कन्सेप्ट हो डीएनए का जीन का काम करता ओके okay? मैं संबंधित सग्या गोषी ऐटोमैटिकली तुम्हारा का हो गया लिंक हो सो मैरेथॉन मध्य नहीं है कि मैरेथॉन कोर्स फैसला इवन मे मैं तुम्हारा संगत है कि जेव तुम्हें मैरेथॉन कोर्स करता ऑलरेडी जर तुम्हें विषय की याद वाची तो लिंक वरती जाऊन वाचा ओके यस तुम्ही जर बगित कि सगले सब्जेक्ट्स अपन कवर कर नहीं ओके एक सेकंद श्रीराम च डाउट वाचु राधिका मनते नोटिफिकेशन पे नहीं आल है सर राधिका तू चैनल सब्सक्राइब के लिए बेटा अल लक्षा ओके तो चैनल सब्सक्राइब के मग तुला नोटिफिकेशन दसेल ओके नर सर श्रीराम गुंजित सर पेयर बैच मध्य फंट अफेयर होईल का पूर्ण इयर से येस बेटा श्रीराम ही जी बैच है ती फेड बैच करंट अफेयर ओके इंडिव्यूजल सब्जेक्ट सब्जेक्ट या को नवीन बैचेस तुम्हारा अपने क्लास वेबसाइट वरती महत्ति दसेल ओके कि सब्जेक्ट ऐसी तो रफली पंच आता राइट ना अपन चार फ्री मध्य देते हैं पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी और क्या पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी एंड जॉग्राफी अपने क्लास वेबसाइट वरती दिखेल बी दाखो ओके दोन से थांबा फिर जे अगर गावा गावान मध्य बसले विद्यार्थी है खूब मदद होाखन दे बी अपने क्लास की वेबसाइट ओके राज्य सेवा डॉट कॉम हि वेबसाइट है अपने क्लास की ओके सो राज्य सेवा डॉट कॉम वरती तुम्हें गेला 
या इथे तुम्हाला हे हे माझाच फोटो येते तर कळतच असेल ऑब्व्हियसली तुम्हाला आलं लक्षात ओके येस या इथं कोर्सेसची माहितीवरती क्लिक करायचं आलं लक्षात ओके येस त्याच्यानंतर पुढे हे कोर्सेसची माहितीवरती क्लिक केलं की इथे पहिला नंबरला आहे मोफत कोर्सेस जे आता चालू आहेत हिस्ट्री जॉग्रॉफी पॉलिटी इकॉनॉमी मॅडमचे मॅथ्सचे आणि माझे सकाळचे करंट अफेअर्सचे हे फ्री कोर्सेस चालू आहेत ओके पेड कोर्सेस तो बाराशे व्हिडिओजचा पेड कोर्स सेपरेट चालू आहे ओके आणि भविष्यात कोणते पेड कोर्सेस होणार आहेत बघा तीन नंबरला त्याची लिंक दिलेली आहे त्याच्यावरती क्लिक केलं की ते ऑटोमॅटिकली खाली जातं आणि भविष्यात बघा हे एवढे आपण कोर्सेस सगळे जे आहेत सगळे पेड असणार आहेत ओके ते फ्री मध्ये द्यायचे नाही असं ठरलेलं आहे अकॅडमी मध्ये ओके सो हे एवढे पेड कोर्सेस आहेत प्राचीन भारत मध्ययुगीन भारत आधुनिक भारत ओके त्याच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर भारत ओके आधुनिक भारत आधुनिक जगाचा इतिहास ओके त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचा इतिहास समाज सुधारक बघा इतिहासाचे टोटल सात वेगवेगळे कोर्सेस आहेत हल लक्षात मग त्याच्यानंतर जॉग्रॉफीचे बघा जॉग्रॉफीचे किती कोर्सेस आहेत ओके जॉग्रॉफी मध्ये फिजिकल इंडियन महाराष्ट्र मग इंडियन मॅपिंग सेपरेटली घेणार आहे वर्ल्ड मॅपिंग सेपरेटली घेणार आहे महाराष्ट्र मॅपिंग सेपरेटली घेणार आहे ओके ते असे करता 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 टोटल किती कोर्सेस आहेत बघा त्रेचाळीस कोर्सेस आहेत की जे ह्याच्यामध्ये असेल काही कोर्सेसची फीस अगदी कमी पाचशे रुपये एवढी कमी असेल काही कोर्सेसची फी फीस जी आहे ती अगदी तीन हजार चार हजार रुपयापर्यंत सुद्धा असू शकते डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेक्चर्स आणि त्या कोर्स साठी आम्हाला किती मेहनत करावी लागते असं आहे ते ओके क्लासचे जे विद्यार्थी आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे कोर्सेस जे आहेत ते त्यांच्या क्लास ड्युरेशन मध्ये जर पब्लिश झाले तर कायमस्वरूपी फ्री असणार आहेत आलं लक्षात क्लासचे जे विद्यार्थी आहेत राज्यसेवा बॅच आणि फाउंडेशन बॅच हॅलो लक्षात त्यांना ते व्हिडिओज त्यांनी एकदा घेतले की त्यांना आयुष्यभर ते व्हिडिओज ते अधिकारी झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना ते व्हिडिओजचा ऍक्सेस जशास तसा राहणार आहे हॅलो लक्षात ओके त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार सध्या राईट नाव जी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे काय म्हणतात त्याला दीड वर्षापर्यंत मला देता येतोय ऍक्सेस ओके त्याच्यानंतर परत रिफ्रेश करावा लागतो ऍक्सेस ओके पण आपला प्रयत्न चाललाय की लाईफ लॉंग ऍक्सेस कसा देता येईल हे बघायचं हॅलो लक्षात ओके येस सो अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा कोर्सेस बघा राईट नाव जो पेड कोर्स चालू झालेला आहे त्या पेड कोर्स मध्ये तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला हे दिसेल काय म्हणतात त्याला फ्री लेक्चर जे आहेत ते दिसतील ते लेक्चर जे आहेत ते बघा ओके सर ऑफलाईन बॅचेस चे बॅचचे कोर्सेस कसे आहेत ओके हे जे विषय तुम्हाला स्क्रीन वरती दिसत आहेत ना हे सर्व विषय तुम्हाला ऑफलाईन बॅच मध्ये शिकवले जातात फेस टू फेस अलक्षात ओके समोरासमोर तुम्हाला हे सगळे विषय जे आहेत ते काय केले जात असतात शिकवले जात असतात आलं लक्षात ओके येस चालेल आले करे लक्षात काल खूप जणांनी मला इव्हन क्लासच्या ग्रुप मध्ये सुद्धा जे क्लासचा ऑफिशियल व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मुली डिस्कस करत होत्या मला व्हिडिओज नाही दिसत आहे तेव्हा त्यांना व्हिडिओज दिसत नव्हते त्याच्या मागचं कारण ती लिंक ऍक्टिवेट झालेली नव्हती आलं लक्षात ओके सुरुवातीच्या काही दहा पंधरा लिंक्स ज्या आहेत त्या ऍक्टिवेट होण्यासाठी एक दहा तास लागतात ओके पण आता तीन लिंक्स ऍक्टिवेट झालेल्या दिसतील तुम्हाला दिसत आहेत की नाही ओके सो तशा पद्धतीने सगळ्या लिंक्स ओव्हर द पिरियड एकदम रन टाइम मध्ये ऍक्टिवेट होतात मी इकडून कोर्स टाकला की तिकडे लगेच ती लिंक ऍक्टिवेट होते आलं लक्षात ओके येस सो एक दोन दिवस लागत असतात ते सेट व्हायला पण मागचे कालचे तीन व्हिडिओ जे बघितले असे विद्यार्थी कोण आहेत त्यांना आजचा करंट अफेअर जो आहे तो जाम आवडणार आहे आलं लक्षात ओके सो हॅलो वेलकम नलिनी मॅम तुम्ही तुमचं बघितलं का नाव आलेलं आहे ओके तुमची फीस पण रिसीव्ह झालेली आहे तुमचं नाव सुद्धा तिथे टाकलेलं आहे ओके येस चालेल चलो सर समजलंय आम्हाला की कशा पद्धतीने आपले हे जे सगळे कोर्सेस वगैरे जे आहेत ते कोर्सेस चालू आहेत फ्री कोर्सेस मला खूप जणांनी विचारलं सर आता सगळे फ्री कोर्सेस बंद होणार का एकही फ्री कोर्स बंद होणार नाही ते जसे चालू आहेत तसेच चालू राहणार लक्षात ओके पॉलिटीचा जोपर्यंत पूर्ण सिलेबस संपत नाही पॉलिटी फ्री मध्ये चालूच राहील आलं लक्षात पॉलिटीचे सगळे व्हिडिओ जे आहेत ते फ्री मध्ये उपलब्धच असतील ओके येस हा असं असू शकतं की एकदा पॉलिटी पूर्ण संपलं की त्याच्यानंतर मात्र तुम्हाला काय आहे तो पॉलिटीची प्लेलिस्ट आम्ही हे करून टाकू शकू हाईड करून टाकू शकू किंवा त्याला चार्ज वगैरे लावू शकू पण जोपर्यंत तो सिलेबस संपत नाहीये तोपर्यंत ते फ्रीच राहणार आहे आलं लक्षात ओके सेम हिस्ट्री सेम इकॉनॉमी सेम जॉग्रॉफी सगळं सेम सेम तशाच पद्धतीने आलं लक्षात ओके माझं म्हणणं एवढंच आहे तुम्ही जीव तोडून अभ्यास करा मित्रांनो ओके तुम्हाला जर परवडत असेल तर आवर्जून पेड कोर्स पण जॉईन करा ओके त्याच्याने ऑब्व्हियसली मला पण परवडतं हे चॅनल वगैरे चालवायला ओके पण जर असं असेल की सर मला नाही परवडत आहे ओके तरी फ्री लेक्चर्स रेग्युलरली बघा त्याच्यातून पण भरपूर अभ्यास होणार आहे ओके त्याच्यात सुद्धा मी बिलकुल तुमचा टाइमपास होऊ देणार नाहीये ओके चालेल 
चलो सो सुरू करू सर जे ऑफलाइन बैच से विद्यार्थी सुधा आता टेन्शन घू ना कारण समझा लॉकडाउन का ही निगाल नहीं निगल परमिशन दी नहीं दी तरी तुम सगले लेक्चर जे है चालू रह टार्गेट है परीक्षे मे तुम्हारा सगैं दिखली पाजे ओके प्रिलिम्स क्रॉस हो मेन्स लाइजे मेन्स क्रॉस हो इंटरव्यू लगे पाजे आल लक्षा ओके लेट्स डू दैट ओके चले सर का काल आम्मी तुम जे फ्री लेक्चर्स है तो फ्री लेक्चर्स बगित एक डीएनए वाली हे होती ओके okay? दुसर जे होता तो मानव नावा प्रोजेक्ट होता ओके okay? तीसर जे होता जीन थेरपी प्रोडक्ट या तीन बदल आप शिकल हो तो अलक्षा है कि नहीं ओके okay? काल के जे फ्री लेक्चर्स कोर्स मधे को आज तशाच प्रकार एक अजुन कोर्स है सर ऑफलाइन बैच के सुरू हो okay? सुरू हो बेटा ओके okay, नहीं है कि तुम्हारा ऑफलाइन बैच लगते हैं तुम्हें ऑनलाइन कोर्स सेपरेटली परचेस करू शता हाँ ऑफलाइन बैच लवी तो तुम्हारा सर्व ऑनलाइन कोर्सेस ऐटोमैटिकली फ्री होता अपने अकेडमी से हल लक्षा तो जर तुम्हें विचार के सर सगे ऑनलाइन कोर्सेस मैं सेपरेटली परचेस घायर सगे सब्जेक्ट से ओके किमत मोर देन सेवेन्टी फाइव थाउजंड जता ओके okay, ऑफलाइन बैच जी है ती खूब नॉमिनल कि अपनी उपलब्ध है तुम्हारा सग्या सुविधा फ्री आता परमनंटली अलक्षण ओके यस सर सो कम बैक टू द पॉइंट तुम्हारा समझ लगेल कुछ बगैसे न सेल समझ लगा हा वीडियो जो है तो परत पैले पास बी दाखिल कस बे तुम्हारा फ्री लेक्चर्स कसे बगैसे पेड लेक्चर्स कसे बगैसे सग दाखिल है ओके सर मजी सिक्वेन्स सुटली है एक मुल मैसेज के सर मैं मधुन तुम्हें लाइव लेक्चर अटेन्ड कर सुरू के होते सिक्वेन्स सुटल सारे वाटत हो प्लेलिस्ट पूर्ण पूर्ण बगती है खूब छान लिंक लगे दिस इज गुड यूट्यूब वरती वीडियो वरती है ती लिंक अलग तीस कमेंट है ओके दिस इज गुड तुम्हें शिस्ती मे ओली बगा ओके तुम्हारा जास्त फायदा है ओके चलेगा चलो सर सुरू करू अपना आज से जे लेक्चर है अपने शिकाच बायोटेक्नोलॉजी मध्य अजु एक नवीन कन्सेप्ट ती मे का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट च नाव ऐकल रे ओके कि ऐकल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट नाव सेंट्रल गवर्नमेंट का हा प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट नावा ओके यस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ऐसी बदल से डिटेल्स जे अपने का समझ आल लक्षा ओके सो काल का जस वीडियो होता तसा हा वीडियो है सेम टू सेम तुम्हें से लिंक पगे अभ्यास मे ओके शिक्षन घे बीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट नेमक ओके यस तर सगत पैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का के लिए ओके एक खूब मोटा प्रोजेक्ट चालू के जो जीन मैपिंग से संबंधित है जीन मैपिंग प्रोजेक्ट से तो संबंधित है ओके नाव दिल है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का सर है जीन मैपिंग का बगैल गेल तो काल के वीडियो मे मैं तुम्हारा संगित हो वीडियो मे मैं तुम्हारा का है परत एक्सप्लेन करना डिटेल मे कि जीन मैपिंग नेमक का वेरी सीम्पल है फार का अवगर नहीं है पहली गोष्ट जीन का सर काल के जे फ्री लेक्चर्स है तेजे आम्मी बगित हो सगत पैलदा बेस आतो ओके या बेस पास जीन तैयार होता ओके या जीन पास क्रोमोजोम्स तैयार होता क्रोमोजोम्स पास डीएनए तैयार होता इन शॉर्ट हि सिक्वेन्स जरी लक्षा नहीं राहली तरी एवड लक्षा पाजे कि सगले अपने जनुकानी संबंधित है जीन्स से संबंधित है लक्षा ओके सर समझ लें आम कि जनुकानी संबंधित है कि जीन्स से संबंधित है ओके पे जीन्स कि जनुक मे आम नहीं कहते अल लक्षा ओके हेलो योगेश वैद्य वेलकम टू द लेक्चर बेटा ओके यस सर हे जनुक मे का आप शरीर प्रत्येक पेशी या आत मधे न्यूक्लिस्तो न्यूक्लिस्ट या आत मधे डीएनए अल कि जेनेटिक मटेरियल फॉर दैट मैटर अल लक्षा हे जेनेटिक मटेरियल जे है तो आप बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सग कंट्रोल कर अगली एवडूशा डीएनए मध्य कोडिंग के लिए कि आप ओके नुस्त नहीं है तो कि कसे केस कसे तुम रंग कसा स्वभाव कसा पर्यत प्रत्येक गोष्ट जी है हि तुम्हार जेनेटिक्स मध्य इन्वॉल्व आते ओके समझ लर आम आता गंम्मत अभी है कि असे किती तरी जीन्स आती ना खूब जीन्स आती ओके फॉर एक्जाम्पल समा मी गोर रंगा है तो मजा रंग से संबंधित जीन जो है तो वेगड़ा ओके दुसरा एखाद मानूस है तो सावया रंगा है तरह जीन वेगड़ा है एखाद मानूस एकदम काला काला कुटेल ओके जीन थोड़ा सा वेगड़ा है ओके मे कि प्रकार के जीन आती है कि नहीं भरपूर प्रकार के जीन अल सर फंगाशी संबंधित एवडे जीन डो रंग है कि नहीं 
डोळ्यांचा रंग कोणाचा हॅझेल कलरचा असतो कोणाचा ब्लॅक असतो कोणाचे ब्लू पण असतात लक्षात ओके घारे पण डोळे असतात घारे डोळ्याचे भरपूर दिसतात आपल्याला लोक आहे की नाही ओके समजलं सर आम्हाला डोळ्याच्या रंगाशी संबंधित पण भरपूर जीन आहे ओके आता गंमत अशी आहे हे नॉर्मल जीन तुम्हाला कळाले पण ह्याच्यापेक्षा वेगळी गोष्ट अशी पण असू शकते काय असू शकते की हे जीन्स वगैरे जे आहेत ओके व्हेरी गुड मॉर्निंग किरण मुंडे वेलकम टू द लेक्चर ओके सर हे जीन वगैरे जे आहेत हे सगळेच्या सगळे जीन जे आहेत ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी असते की एखाद्या ठराविक रोगावरती एखादा जीन उपाय म्हणून सुद्धा करू शकतो किंवा अपाय म्हणून सुद्धा करू शकतो आलं लक्षात कालच्या लेक्चरमध्ये आपण हे बघितलं होतं की सर हे जीन थेरपी प्रोडक्ट जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण फॉल्टी जीन जो असतो तो बदलून टाकतो ओके एखाद्या माणसाच्या शरीरामध्ये असलेला प्रॉब्लेमॅटिक फॉल्टी जीन बदलून टाकतो तिथे चांगला जीन टाकतो ह्याच्यावरूनच कळतं की काही जीन फॉल्टी असू शकतात काही जीन चांगले असू शकतात अलक्षात पण आपल्याला ते फॉल्टी आहेत का चांगले आहेत हे कसं कळेल ना त्याच्यासाठी त्या जीन्सची यादी बनवायला लागेल पूर्ण ओके रंगाचे केवढे जीन उपलब्ध आहेत त्याची यादी बनवायला लागेल ओके डोळ्याच्या रंगाचे केवढे जीन उपलब्ध आहेत त्याची यादी बनवायला लागेल अलक्षात आहे की नाही मग एवढी सगळी ही जी जग भारतातल्या सर्व माणसांच्या सर्व जीन्सची यादी बनवणे याला म्हणतात जिनोम मॅपिंग किंवा जीन मॅपिंग आलं लक्षात ओके मग हे जीन मॅपिंगशी संबंधित भारतातल्या एवढ्या मोठ्या लोकांचे जीन सगळे आपल्याला जमा करायचे त्याची माहिती जमा करायची त्याचा डेटाबेस बनवायचा याचंच नाव आहे जिनोम प्रोजेक्ट काय नाव आहे जिनोम प्रोजेक्ट सो त्याच्याशी संबंधित आपण हे प्रोजेक्ट करंट अफेअर जो आहे तो चालू केलेला आहे सर त्या प्रोजेक्टचं नाव परत एकदा सांगता का येस बघा त्याचं नाव आहे जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट आलं लक्षात ओके येस गौरव काय विचारतो ते बघूया सर इन केस इफ अ बॉडी बिल्डर इन टेक स्टिरॉइड्स मग ते त्याच्या जेनेटिक्स मध्ये चेंज होतो का नाही बेटा जेनेटिक्स मध्ये चेंज होत नाही ओके त्याच्यासाठी बघा गौरवने जो प्रश्न विचारलाय तो जरा आपल्याला जास्त सखोल समजून घ्यायला पाहिजे काय विचारलं सर गौरवने असं ओके त्यांनी असं विचारलं की बघा समजा एखादा चिल्लू पिल्लू माणूस आहे ओके सुकड्या माणूस काही माणसं असतात बघा किती कोण खाल्लं तरी जाड होत नाही आलं लक्षात काही माणसं असतात ओके त्या माणसाचं नाव आहे सुकड्या ओके लहानपणी ऐकले असेल तुम्ही जाड्या लुकड्याची गोष्ट आहे की नाही आणि काही माणसं असतात व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ फूड खातात तरी सुद्धा ते जाड होऊ शकतात आलं लक्षात ओके याचं नाव आहे जाड्या ओके समजलं दोन नाव आहेत ओके गौरवचा प्रश्न असा आहे की सर हा माणूस जेव्हा स्टिरॉइड घेतो स्टिरॉइड घेतल्यानंतर त्याचं काय होतात जिम जे आहे ते जिम मध्ये जातो आणि जिम मध्ये गेल्यानंतर काय आहे तो एक्झरसाइज करतो एक्झरसाइज करून त्याच्या मसल्सला छान पैकी शेप वगैरे देतो ओके मग आम्हाला प्रश्न असा पडलाय की स्टिरॉइड्सनी त्याच्या जेनेटिक्स मध्ये चेंज केलं का लक्षात स्टिरॉइड्सनी त्याच्या जीन्स मध्ये काही बदल केले का कशामुळे तो अचानक एवढा तगडा झाला त्याच्या तर जेनेटिक्स मध्ये नव्हतं ओके त्याच्यासाठी नेमके जीन्स काम कसं करतात ते समजून घे गौरव ओके कसं असतं एखादा जीन असेल त्या जीन मुळे तुमची मस्क्युलर बिल्ड तयार होणार असेल आलं लक्षात ओके मग मस्क्युलर बिल्ड तयार होणार असेल तर तो जीन काय करत असतो ऍक्च्युली तुमच्या बॉडीमध्ये टेस्टोस्टेरोन नावाचा एक हार्मोन जास्त प्रमाणामध्ये सिक्रिट होईल असा जीनच तुमच्या शरीरात असतो आलं लक्षात ओके तो तुमच्या शरीरात नाहीये म्हणून तुम्ही काय झालेले आहात लुकडे झालेले आहात ओके मग तुम्ही जेव्हा स्टिरॉइड घेता ते दुसरं तिसरं काही नसतं या टेस्टोस्टेरोनच व्हेरियंट असतं अलक्षात आणि त्याच्यामुळे काय होतं तुम्हाला तुमच्या शरीराला अचानकच असं वाटायला लागतं की आपल्या शरीरामध्ये काय आहे भरपूर टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट झालेला आहे आणि टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट झाल्यामुळे काय होते भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये माझी बॉडी बिल्ड होती ओके प्रत्यक्षामध्ये तू जो केमिकल घेतलेला आहे तो केमिकल तू म्हणजे कुठला पण बॉडी बिल्डर जो आहे त्या बॉडी बिल्डरनी जो काही केमिकल घेतलेला आहे तो केमिकल एखाद्या दुसऱ्याच जीन सारखं बिहेव्ह करतो तुझ्या ओरिजिनल जीन्स वरती काही परिणाम करत नाही ओके हा पण असं काही असू शकतं काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जीन थेरपी प्रोडक्ट नावाचे प्रोडक्ट असतात कालचा व्हिडिओ बघा रे मुलांना तुम्हाला सगळ्यांना फ्री मध्ये उपलब्ध आहे तो व्हिडिओ अलक्षात ओके जीन थेरपी प्रोडक्ट नावाचा जो प्रोडक्ट आहे ओके या प्रोडक्ट मध्ये तीन चार प्रकारचे प्रोडक्ट आपण बघितले होते एक होते काही प्रकारचे ठराविक व्हायरसेस असतात ते आपण स्वतःच्या शरीरामध्ये सोडतो त्याच्याने आपल्या जेनेटिक्स चेंज होतात काही केसेस मध्ये आपण नेकेड डीएनए सोडत असतो अलक्षात आहे की नाही उघडा बंब डीएनए काल काढून दाखवला होता आकृतीमध्ये तुम्हाला ओके तिसरा प्रकार जो आहे क्रिस्पर नावाची मेथड आणि चौथा प्रकार जो होता तो सांगितला होता की काही ठराविक प्रकारचे जे आहे ओके सर मग कॅन इट ट्रान्सफर टू बेबी टेस्टोस्टेरॉइड कॅन आर यू आस्किंग अबाउट टेस्टोस्ट काय म्हणतात स्टिरॉइड कॅन बी ट्रान्सफर टू बेबी 
येस इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड टू बेबी डिपेंडिंग ऑन तुम्ही केव्हा घेतले तुम्ही लहानपणी घेतले असतील आणि दहा पंधरा वर्षानंतर तुम्ही काय करताय म्हणजे काय म्हणतात तुमचा बेबी जन्माला येतोय मग नाही ट्रान्सफर होणार ओके दुसरं वडिलांकडून छोट्याशा बेबीला एखादा औषध किंवा केमिकल ट्रान्सफर होण्याची शक्यता अगदीच कमी असते आईकडून एखाद्या बेबीला केमिकल ट्रान्सफर होण्याची शक्यता जास्त असते पण स्टिरॉइड नावाचे जे केमिकल असतात त्यांचा एक खूप जास्त वाईट परिणाम होऊ शकतो तो म्हणजे इम्पोर्टेन्सी इम्पोर्टेन्सी म्हणजे तुमची पुनरुत्पादन क्षमता नष्ट होणे ओके हे मात्र होऊ शकतं हे लक्षात घ्या बिकॉज स्टिरॉइड आर नॉट मिंट फॉर लिव्हिंग पीपल हेल्दी पीपल ओके स्टिरॉइड जे असतात सर बेस्ट एक्झाम्पल एखाद्या स्टिरॉइडचं नाव सांगा ना मॉर्फिन हेरॉइन हे एक प्रकारचे स्टिरॉइड आहेत ओके सर हे तर ड्रग्सचे नाव आहेत येस यू आर राईट दे आर युज एज अ पेन किलर इन आयसीयू ओके आयसीयूच्या आतमध्ये हे मॉर्फिन हिरोईन जे आहेत ते पेन किलर म्हणून वापरले जातात ओके आजारी माणसाला मॉर्फिन हिरोईन दिला तर तो बाहेर येऊन परत मॉर्फिन हिरोईन मागत नाही का कारण ते औषधं आजारी माणसासाठी बनलेली आहेत त्यांना ते क्युअर करतात ते माणसं त्यांना ऍडिक्ट होत नाही ओके पण हेल्दी माणसांनी जर ते औषधं घेतली तर ते त्याला ऍडिक्ट होऊन जातात आलं लक्षात ओके सो शॉर्ट मध्ये तुझ्या प्रश्नाचं परत उत्तर गौरव ओके स्टिरॉइड मध्ये जेनेटिक मध्ये बदल होतात का सगळ्या स्टिरॉइड मध्ये नाही होऊ शकतात का स्टिरॉइड सोड बाकीच्या केमिकल्स मध्ये सुद्धा होऊ शकतात खौट झालेले बदाम खौट झालेले बदाम खाल्लं तरी तुमच्या शरीरामध्ये काय असेल एखादा जेनेटिक बदल होऊ शकतो आलं लक्षात ओके येस मोर इनटेक ऑफ स्टिरॉइड इज केसेस बॉर्न ब्रिट नाईन ओके मला कळालं नाही बेटा तुझं वाक्य अर्धमूर्ध चाललेलं आहे ऋषिकेश पूर्ण वाक्य टाक ओके सर कळालंय आम्हाला तुम्हाला काय सांगायचं होतं आपण जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट कडे परत येऊया जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो आहे या जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या बघणार आहोत तुम्हाला ऑलरेडी एक छोटूसा मुद्दा मी एक्सप्लेन करून सांगितला की जीन मॅपिंगचा हा प्रोजेक्ट आहे कशाचा प्रोजेक्ट आहे सर जीन मॅपिंगचा आलं लक्षात ओके येस सर सो जीन मॅपिंग म्हणजे काय ते पण आम्हाला कळालं सगळ्या जीन्सची यादी बनवायची त्या जीन्सच्या गुणधर्मांची यादी बनवायची ओके आणि समजलं सर की हे जे आहेत हे काय म्हणतात त्याला जीन मॅपिंग किंवा काय म्हणतात त्याला हे करण्याचा फायदा काय तर आपल्याला वेगवेगळ्या जीन्सची माहिती पडेल कालचा जो आपण जेनोम थेरपी प्रोडक्ट नावाचा प्रोडक्ट विकसित करत होतो त्या औषध पाण्यामध्ये सुद्धा याचा फायदा होईल सरकारने सेपरेटली या प्रोजेक्टसाठी दोनशे अडतीस कुटे रुपये सेपरेट ठेवले विचार करा फक्त जीन्सची यादी बनवण्यासाठी डेटाबेस बनवण्यासाठी एवढे पैसे टाकले ओके सर हा प्रोजेक्ट जो आहे तो कोणी लॉन्च केलाय लॉन्च तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने केलाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीने सुद्धा असं करायची परमिशन देऊन टाकले की करा काही हरकत नाही यादी बनवा प्रॉपर डेटाबेस बनवा ओके सर हा जो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो आहे ह्याचा काही थोडासा जगाच्या पातळीवर कोणता प्रोजेक्ट होता का आम्हाला असं वास येतोय थोडासा वाटतोय आम्हाला की असं होता कधीतरी ऐकल्यासारखं येस एक ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट होता आणि त्या ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टमध्ये पृथ्वीवरच्या सर्व माणसांचे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जे आहे त्याचा डेटाबेस बनवण्याचं काम चाललेलं होतं आपण सेपरेटली असाच डेटाबेस भारतातल्या लोकांसाठी विकसित करतो आलं लक्षात सर मग हे जे आहेत हे जे जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो आहे तो लॉन्च करण्यात आलेला आहे हा जो आहे हा एक कोरोनाच्या आधीचा करंट अफेअर आहे कोरोनाच्या आधी असं ठरलेलं होतं अजूनही ठरलेलंच आहे ओके सो ते अशा पद्धतीने आपण लॉन्च करतो या जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट मध्ये भारतामधले वीस मोठमोठे लिडिंग इन्स्टिट्यूट सहभागी होणार आहे त्याच्यामध्ये बँगलोरचं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सुद्धा सहभागी होणार आहे विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आलं लक्षात ओके येस हॅलो व्हेरी गुड मॉर्निंग जया ओके येस एक सेकंद ना सागर खंदाते वेलकम टू द लेक्चर सागर मी गौरवचं एक्सप्लेन करत होतो तेव्हा तुम्ही आला होता आलं लक्षात ओके येस सर समजलं आम्हाला की हे वीस लिडिंग इन्स्टिट्यूशन जे आहेत या जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट मध्ये सहभागी होणार आहेत ओके ह्याच्यामध्ये सर एखाद्या चांगल्या फेमस इन्स्टिट्यूटचं नाव सांगा ओके फेमसच्या ऐवजी तुम्हाला माहीत नसलेले पण महत्वाचे इन्स्टिट्यूट बघा उदाहरणार्थ ब्रेन इन्स्टिट्यूट सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च नावाचं आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं एक सेंटर आहे ओके त्या मेंदूवरती विचार रिसर्च करतो आपण तिथं ओके सो ते त्याच्यामध्ये सहभागी होणार आहे त्याच्यानंतर ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ आय आय सी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस बेंगलुरू हे सुद्धा याच्यामध्ये काय होणार आहेत सहभागी होणार आहेत ओके सर हे करणार कसं आहेत नेमकं तर त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलेत भारतभरामधून भारतभरामधून संपूर्ण जर भारत घेतला ओके बघा संपूर्ण भारत जर घेतला ओके येस तर संपूर्ण भारतामधून जवळपास दहा हजार लोकांना काय केलेलं आहे त्यांनी निवडलेलं आहे किती लोकांना हा आकडा विचारला जाऊ शकतो किती लोकांना घेतलंय सर दहा हजार लोकांना घेतलंय 
हल्ल लक्षात संपूर्ण भारतातून आणि नीट शिस्तीत घेतलेलं आहे की बरोबर या प्रदेशामधले एवढे प्रत्येक जिल्ह्यामधून एखादा आला पाहिजे प्रत्येक धर्माचा जातीचा नुसतं धर्म आणि जात नाही प्रत्येक वंशाचा माणूस ह्याच्यामध्ये आलेला पाहिजे दक्षिण भारतीय लोक थोडेसे चेहऱ्याने वेगळे दिसतात त्यांचं वेगळं उत्तर भारतीय लोक चेहऱ्याने अजून थोडे वेगळे दिसतात त्यांचं वेगळं मग पूर्वोत्तर राष्ट्र राज्य जी आहेत त्या राज्यांमधली लोक जे थोडेसे चेहऱ्याने वेगळी दिसतात ती अशा सर्व प्रकारचे वंश सर्व प्रकारचे बॅकग्राऊंड सर्व प्रकारच्या लोकांना ह्याच्यामध्ये समाविष्ट करायची अशी सुरुवातीचे दहा हजार कुठे गेले ओके दहा हजार लोकांना निवडलं जाईल ओके या दहा हजार लोकांच्या जेनेटिकच जेनेटिक्सच सॅम्पल घेतलं जाईल आणि त्याचं जिनोम मॅपिंग केलं जाईल आणि त्याच्याने काय होणार एक रेफरन्स जिनोम तयार होतो आल लक्षात समजलं सर आम्हाला एक रेफरन्स जिनोम तयार होईल आणि हा जिनोम जो आहे हा वापरून मग देशभरातल्या सगळ्या लोकांचा सगळ्यांचं म्हणजे तुमचा आमचा अगदी तुमच्या आमच्यापर्यंत येतील असं नाहीये ओके पण देशभरातल्या सगळ्या लोकांचा आपण काय करणार आहोत जिनोम इंडिया प्रोजेक्टच्या स्वरूपामध्ये डेटाबेस तयार करणार आलं लक्षात ओके समजलं सर आम्हाला की असा डेटाबेस जो आहे तो काय होणार आहे तयार होणार आहे पण त्याच्यासाठी सुरुवातीला दहा हजार लोक निवडली जाणार आहेत हे मात्र आपल्याला माहिती पाहिजे आलं लक्षात सर तुम्ही करंट अफेअर मध्ये लिहिलंय का येस लिहिलंय सुरुवातीला दहा हजार लोक जे आहेत त्याच्यामध्ये काय केली जातील समाविष्ट केली जातील ओके सर हे दहा हजार लोक देशभरातल्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमधून निवडली जातील फक्त कोपरेच नाही तर त्याच्यामध्ये ती सुद्धा काळजी घेतली जाईल की एकाच कुटुंबातले दोन नको वगैरे वगैरे टाईपच्या गोष्टी आलं लक्षात का बरं कारण माझा जिनो मॅप केला तर माझ्या वडिलांचा आईचा तोच असणार आहे माझ्या बहिणीचा भावाचा तोच असणार आहे आहे की नाही समजलं सर आम्हाला की एकाच कुटुंबातले दोन नको असं का म्हणले ते आलं लक्षात कारण जिनोम त्यांना जास्तीत जास्त रेफरन्स मध्ये पाहिजे ओके समजलं सर आम्हाला ह्याच्याने काय तयार होईल एक रेफरन्स जिनोम तयार होईल रेफरन्स मॅप तयार होईल आलं लक्षात ओके समजलं सर हॅलो अब्दुल वेलकम टू द लेक्चर बेटा ओके सर हा जो प्रोजेक्ट आहे हा प्रोजेक्ट सीएसआयआर चा काय म्हणतात त्याला काय म्हणतात त्याला एक सिक्स मंथ एक्झरसाइज त्यांनी घेतली होती आणि त्यांनी होल जिनोम सिक्वेन्स नावाची एक एक्झरसाइज घेतली होती आलं लक्षात त्याच्यामध्ये त्यांनी ऑलरेडी एक हजार आठ इंडियन्सचे डीएनए जमा केले होते त्या प्रोजेक्टला नाव होतं इंडिजेन ओके या इंडिजेन प्रोजेक्टलाच आता काय केलेलं आहे या इंडिके इंडिजेन प्रोजेक्ट पासूनच हा जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट विकसित केलेला आहे म्हणूनच स्क्रीनवरती जे वाक्य लिहिलंय त्या वाक्यामध्ये शब्द वापरलाय बघा प्रिकर्सर त्याचा अर्थ असा असतो की ह्युमन जिनोम सॉरी ह्युमन नाही जिनोम इंडिया प्रोजेक्टचा आधी इंडिजेन प्रोजेक्ट राबवण्यात आला होता प्रश्न असा असू शकतो फक्त की जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट कोण राबर राबवतय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी लक्षात समजलं सर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी वीस वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट हे सगळे जण मिळून जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट राबवत आहे पण या जिनोम इंडियाच्या जस्ट आधी ऑलरेडी सीएसआयआर ने काय केला होता इंडिजेन नावाचा प्रोजेक्ट जो आहे तो राबवला होता आलं लक्षात ओके तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतो की हा इंडिजेन प्रोजेक्ट जो आहे ओके काय रे इंडिजेन प्रोजेक्ट जो आहे हा इंडिजेन प्रोजेक्ट जो आहे तो कुणी राबवला ओके येस तो सीएसआयआर ने राबवला दुसरा प्रश्न असा सुद्धा विचारला जाऊ शकतो की इंडिजेन प्रोजेक्ट कशाशी संबंधित आहे ओके सर इंडिजेन प्रोजेक्ट जो आहे हा भारतीय बनावटीचं कमी डिझेल कंझ्युम करणारं इंजिन आहे असं आहे का नाही सर इंडिजेन प्रोजेक्ट तर बायोटेक्नॉलॉजी जेनेटिक्सशी संबंधित गोष्ट आहे लक्षात सर इंडिजेन प्रोजेक्ट भारतीय बनावटीच्या पानबुड्या बनवण्याचा प्रोजेक्ट आहे आहे का नाही सर इंडिजेन प्रोजेक्ट तर एक बायोटेक्नॉलॉजीशी संबंधित प्रोजेक्ट आहे परीक्षेमध्ये तुम्हाला असे ऑप्शन दिसणार ओके भारतीय बनावटीची पानबुडी भारतीय बनावटीचा हेलिकॉप्टर भारतीय बनावटीचा बॉम्ब ओके भारतीय बनावटीची एक बॅटरी आहे जी सोलारमुळे चार्ज होते लक्षात असं काहीही ऑप्शन देतील आणि बघा तुम्ही मी सांगतो ज्यांचा अभ्यास चांगला नाहीये त्या लोकांना हंड्रेड पर्सेंट असं वाटतं की इंडियन जनरेशन असं काहीतरी असणार आहे ओके आणि म्हणून त्यांनी काय केलं याला इंडिजेन नाव दिलं ओके असं काही नाहीये इंडिजेन प्रोजेक्ट म्हणजे इंडियन जेनेटिक्स याचं शॉर्ट फॉर्म आहे लक्षात आणि हा इंडिजेन प्रोजेक्ट जो आहे हा इंडिजेन प्रोजेक्ट सीएसआयआर ने राबवला होता त्याच्यामध्ये एक लोकांचे काय केले होते त्यांनी जेनेटिक्स जमा केले होते लक्षात ओके येस तुम्हाला परीक्षेमध्ये अजून एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो काय विचारला जाऊ शकतो सर विचारून दाखवा आम्ही सगळेजण उत्तर देणार ओके बघा पुढील पैकी सत्यविधान ओळखा दोन विधान आहेत जे जे सत्य आहेत त्याचं ऑप्शन जे आहे ते ऑप्शन ह्याच्यामध्ये लिहायचं कमेंटमध्ये लिहायचं ओके दोन विधान ओके पुढील पैकी सत्यविधान ओळखा नंबर एक जिनोम इंडिया प्रोजेक्टमध्ये सर छान अक्षरात लिहित जा की काय घाणेरडे अक्षर काढता बरं 
ओके जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ऐसी आत मधे एक हजार लोक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जमा के लिए जाना है ओके नंबर दोन इंडिजेन प्रोजेक्ट मध्य इंडिजेन प्रोजेक्ट मध्य एक हजार आठ लोक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जमा के लिए गली ओके यस सत्य असत्य विधान ओखा फटाफट एकदम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट मध्य दह हजार लोक जमा के लिए जा रही इंडिजेन प्रोजेक्ट मध्य एक हजार आठ लोक जमा के लिए जा रही ओके सर या इत फ शब्द है का चला मैं टाकून देते तुम्हारे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट मध्य फक्त दह हजार लोक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जमा के लिए जा रही ओके okay? दुसर इंडिजन प्रोजेक्ट मध्य फिर एक हजार आठ लोक इन्फॉर्मेशन जमा के लिए गई लक्षा ओके आता संगा बर अब्दुल दोन संग राधिका ने मैं फिर लिहाय आधी उत्तर टाकल हो लक्षा ओके आता फक्त लिखा नर का हा विधान जो है तो पहले विधान असत्य है ओके का बर सर कारण जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट मध्य दह हजार लोक जीनोम तो रेफरन्स जीनोम है अजू लाखों लोक जमा होते लक्षा समझ लर आम इंडिजन मात्र अस का ना इंडिजन मध्य एक हजार आठ लोक जमा हो रही जमा के लिए समझ लर आम कि परीक्षे मे सु छोटू छोटू वक्य कशा पद्धति का करंट अफेयर्स मध्य चेंजेस होता अल लक्षा करंट अफेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फैक्टर ऑफ युअर स्टडी ओके मी तुम्हारा संगत जेव तुम्हें साधारणपण एक तीन से चार दिवस करंट अफेयर एवडे कन्सेप्चुअली क्लि करता ऐटोमैटिकली तुम्हारा सर्व विषय अभ्यास हो ओके okay? करंट अफेयर्स एवडे इम्पॉर्टंट है ओके तुम्हारा अस वाटू दिया ना कि दावी बारावी का अभ्यास अपन करते हैं मैं दावी बारावी परीक्षेपेक्षा ही एमपीएससी यूपीएससी की परीक्षा एवी अव का होते हा एकमे विषय कि जो विषय लोक जे फिर पाठांतरा सुटत मगर कन्सेप्ट क्लि कर आता अपन क्लि के समझ लर आम कि इंडिजेन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट तो महति पड़ला गंम्मत हा इंडिजेन प्रोजेक्ट जो है तो जुना प्रोजेक्ट है ओके okay, तरी सु तुम्हार बैकग्राउंड मध्य अपन का है कवर के लिए लक्षा ओके यस सर समझ लम सर या प्रोजेक्ट का फायदा का होना ओके गंम्मत अभी है कि हा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आधी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना ओके okay, कि जनता प्रश्न पड़ला होता कि जर आख्या जगह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपन बनवे है ओके मग ओके पर सर पर ऐसा यस ऐसा मन लो ना प्रश्न असा है कि आख्या जगह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनने का है तर मग इकडे काय म्हणतात त्याला भारतामध्ये सेपरेट जिनोम इंडिया करायची काय गरज आहे ते दोनशे अडोतीस कोटी रुपये देशातल्या सगळ्या लोकांना देऊन टाका अलक्षात ओके सर सगळ्यांना दोन दोन कोटी रुपये मिळून जातील एकशे पस्तीस कोटी लोक आहेत ना दीड दीड कोटी मिळतील ओके नाही ना असं नाही चालत का बरं नाही चालत ओके कारण जो जगातला पहिला ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट झाला होता त्या प्रोजेक्टमध्ये गंमत अशी आहे की मेजॉरिटी लोक कॉकेशियन लोक होते ओके वंश असतात कॉकेशियन्स निग्रोज आर्यन्स असे वेगवेगळे वंश असतात आर्य म्हणजे कॉकेशियन ओके गौरवचा कमेंट वाचूया आणि मग पुढे जाऊया सर असं असू शकतं का की करंट अफेअर्स मध्ये जो टॉपिक आहे तोच टॉपिक सायन्स पॉलिटी हिस्ट्री इकोजॉग्रफी मध्ये विचारला जाऊ शकतो असंच असतं असं असू शकतं नाही असंच असतं ओके इवन मी हिस्ट्री जॉग्रॉफी पॉलिटी इकॉनॉमी शिकवत असताना सुद्धा तुम्हाला सांगतो का बरं सांगतो की मुलांना लक्ष द्या एकोणीसशे वीस वर्षामधला जालियनवाला बाग हत्याकांड ओके त्याच्यानंतर रोलेट कायद्याशी संबंधित असलेला असहकार आंदोलन खूप इम्पॉर्टंट का कारण त्याला शंभर वर्ष झाली लक्षात मग शंभर वर्ष झाल्यानंतर कुठे ना कुठे काही ना काही कार्यक्रम होतात ना ओके जालियनवाला बाग हत्याकांडाला जेव्हा शंभर वर्ष झाली तेव्हा तिथे जालियनवाला बाग हत्याकांडाचं तिथे जिथे घडलं होतं जालियनवाला बागमध्ये तिथे मोठा कार्यक्रम झाला ते आलं करंट अफेअरमध्ये करंट अफेअरमध्ये आलं म्हणून इतिहासाच्या वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड विचारला गेलं ओके परीक्षेमध्ये काय म्हणतात त्याला ह्या जेनेटिक वगैरेशी संबंधित गोष्टी असतात की लगेच तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारतात की काय म्हणतात त्याला चार प्रकारचे बेसेस कोणते किंवा पाच प्रकारचे बेसेस कोणते कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले लक्षात ओके समझ लर आम करंट अफेयर जर आम महत्ति ऐटोमेटिकली आम संबंधित जो बेसिक बैकग्राउंड जो है स्टैटिक नॉलेज जे है तो कवर कर परीक्षे ओके मी इवन इतने क्लासरूम मध्य मुला अगर ओपन चैलेंज दिल है पांचे दिवस करंट अफेयर ओके पांचे दिवस करंट अफेयर्स बैकग्राउंड तुम्हें करा तुम्हारा जे है स्टैटिक नॉलेज मधल सुधा सग कवर हो जाए लक्षा ओके सग समझ लो यस सर सर तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है तो प्रोजेक्ट बदल सामा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है हेचम जवरपास नाइंटी पर्सेंट नाइंटी फाइव पर्सेंट सैम्पल जो है तो कॉकेशियन लोकता पारत कॉकेशियन रहता का 
नहीं सर भारत मध्य जे कॉकेशियन आर्य टाइप से लोग अलक्षत मंजे सर कौन थे पंजाब मध्य जे दिस्ता यूपी मध्य जे दिस्ता राजस्थान मध्य जे दिस्ता ओके इवन महाराष्ट्र अत्ले सुद्धा बरेत से लोग ओके है कैसे आये कॉकेशस पर्वत रंगन मधुन आले लिया आर्य बाउंस अत्ले लोग का है अलक्षत थोड़ा सा तस्सा उरल पर्वत कॉकेशस पर्वत जबर जबर अत्ले ले पर्वत है � ओके बर सर समझ ला माला पर कॉकेशन वंशा से सिद्ध का वक्त भारत में दे नहीं ना सर भारत में दे एक सिद्धि नवाची जमात रहते सिद्धि हेतर शुद्ध निग्रोआ है अलग सर भारत में दे सर ईशान्य भारत में दे वैगेरा वंशा से लोग कर रहता है ओके मैं यार लोग कहने से जीनोम जाए तो इजीली प्रॉपरली या ह ओके भारतातल्या सर्व लोकांचे जीनोम प्रॉपरली रिफ्लेक्ट व्हावा भारतातल्या सर्व लोकांचे डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट व्हावी म्हणून आपण काय केला हा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चालू केला का कारण जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जीनोम इंडिया प्रोजेक्टच्या आधी झालेला जो जगा जागतिक पातळीचा ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट होता त्याच्यामध्ये भारतातले सर्व वंश नीट शिस्तीत रिप्रेझेंट होत नाहीत अलक्षत ओके समझ ले सर आमला अन्य नुस्ते उड़ास नहीं है जगाचा पत्ते और जब वहाँ से प्रोजेक्ट तैयार होता है अन्य डेटाबेस बनतो तो वहाँ त्याचा एक्सेस आप ले ला कितनी मेल या ची आप ले ला खतरी नहीं है अलक्षत ओके आप ले भारत ताला स्वतला आशा प्रकार सा डेटाबेस वाहे तो जनरेट कराएची क्षमता असली पाई जे ओके नुस्ते आशा प्रकार की क्षमता विकसित वावी एवडा लाखों लोक पैले तो तुम्हारा आठवत कि ऑलरेडी मैं तुम्हारा संगित डीएनए मध्य जवरपास तीन अब्ज तीन अब्ज थ्री बिलियन एवडे बेसेस लक्षा एक डीएनए मध्य डीएनए मध्य तुम्हें विचार करा अपन लाखों लोक डीएनए जे है अभ्यास करना है अपने किसी जीन्स महत्ति पड़ती ओके okay, मैं एवडे जीन्स मैनेज करना अपने का लगे एवडा डाटा हैंडल करना की क्षमता विकसित कराएं लगे है कि नहीं ये सग विकसित हो डाटा जनरेट कराएगी मेन्टेन कराएगी एनालाइज कराएगी वपर कराएगी और नुस्त एवं नहीं है तो डेटाला मैनिप्युलेट करना की क्षमता सुधा भारत में विकसित वावी मन अपन हा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है तो चालू के लिए अलक्षत समझ लो सर आमला सर भारत अत्यंत लोकन्ना काल तुम्हें आमला आकड़ा संगीत लाता ओके तुम्हारे लोकन्नी जर काल से वीडियो बगीचे में नस्तील तर बगा भर करे पूरा नो ओके जब फ्री आए तो उड़े वीडियो तेरी निदान बगा ओके तो चनी पंच छाना बेस वेल तुम जा ओके सर काल तुम्हें आमला अलसर, ओके कई प्रॉब्लम आ सकता है। There are lot of type of क्या मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम। कई बालक का ना जन्मता है मधुमेह आ सकता है। माहित है क्या तुम्हाला? कि कई बालक का ना आ सकता है। ओके तो जेनेटिक मधुमेह है। के सर कई बालक का ना पेंट्रेटिक फ्लुइडस नीड सीक्रेट होता है। कई बालक का ना क्या मतलब लाते श्वासाशी श अलग सर, ओके, मासे प्रॉब्लम्स जाए थे सात कोटी लोकन में जाए थे, मैं ये उड़ा सात कोटी लोकन ना जे जे प्रॉब्लम्स आए, त्या प्रॉब्लम पेशा सुधा आजुन कौन थे नवीन प्रॉब्लम भारत अत्ले जेनेटिक्स में दे निर्माण हो शक्तत का, ओके, कितनी प्रकार से प्रॉब्लम निर्माण हो शक्तत, या ता सुधा अभ्यास अप्ले एखाद्या एखादा औषध असतं की ते ठराविक जीन वरती काम करतं पण त्या जीन वरती काम करत असताना दुसरे कोणते कोणते जीन तुमच्या डीएनए मध्ये उपलब्ध पाहिजेत हे अभ्यासावं लागतं ओके मग तो अभ्यास करण्यासाठी त्याला म्हणतात प्रिसिजन मेडिसिन चा अभ्यास ओके मग प्रिसिजन मेडिसिन चा अभ्यास करून सुद्धा आपल्याला काय करता येईल डेव्हलप करता येईल त्या हे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जे त्याला मदत करेल अलक्षात ओके समजलं सर सर पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अँथ्रोपोलॉजिकल फायदा होणार आहे काय अँथ्रोपोलॉजी मध्ये फायदा होणार आहे अँथ्रोपोलॉजी मध्ये मानवाचा विकास कसा झाला याचा आपण अभ्यास करतो ओके ऑटोमॅटिकली विकास कसा झाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय आहे तुम्हाला सर ते डीएनए मध्ये कुठले कुठले जीन्स कसे कसे विकसित होत गेले याचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो मग आपण एवढा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विकसित केला तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला मानवाचं इव्होल्युशन उत्क्रांती कशी झाली याचा सुद्धा आपल्याला काय करता येईल अभ्यास करता येईल ओके समझ लो सर नुस्त मानवा ची उत्क्रांति सोडून द्या वेगवेगळ्या स्पेशीज माणूस बाकीचे प्राणी सर्वजण एकमेकांसोबत जेनेटिक लेवल वरती कसे इंटरॅक्ट होतात हे सुद्धा काय आहे ह्याच्यामध्ये आपण अभ्यास करू शकतो अलक्षात ओके एक सेकंद ना बेटा
काय विचारले सर मी तर पर्सनली सजेस्ट करतोय माझ्या सर्व फ्रेंड्सला खूप कमी पैसे मध्ये खूप व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन भेटतीय पण एक्झाम ओरिएंटेशन नि सो भरपूर फायदा होणार आहे सर आपल्या पेड बॅच मध्ये ओके थँक्यू व्हेरी मच गौरव ओके भरपूर जण आहेत बेटा ऑलरेडी पेड बॅच मध्ये अजून पण भरपूर येतील तुम्ही विद्यार्थ्यांनी सांगितले तुम्हाला तर माहितीये मी एकही काय म्हणतात त्याला कुठे बॅनर लावलेलं नाही पोस्टर लावलेलं नाही कुठल्या दुसऱ्या टेलिग्राम चॅनल वरती आपण पेड प्रमोशन केलेलं नाहीये त्याचा मागचा एकमेव उद्देश आहे की चांगले सिन्सिअर विद्यार्थी आपोआप शोधत येतात आपल्याला आल लक्षात ओके काल तुम्हाला आठवत असेल तर मी सांगता सांगता एका जागी सांगितलं होतं इवन आपल्या वेबसाईट वरती सुद्धा एक ओळ आहे ओके की काय ओळ आहे की ज्याला जर तुमचे स्वप्न असतील तर त्याला सत्तर मार्ग सापडतात ऑटोमॅटिकली आल लक्षात आपल्याला फक्त अशी मुलं पाहिजेत की ज्यांची स्वप्न मोठी आहेत ज्यांना अधिकारी व्हायचंय खरंच उगाच गंमत जमत म्हणून ट्राय नाही करत आहे म्हणून त्या बॅचला फीस आहे की जेणेकरून सिन्सिअर विद्यार्थीच तिथे असतील आल लक्षात ओके म्हणून आपण त्याची काही मार्केटिंग पण नाही केली अननेसेसरी ज्यांना शोधायचंय ते बरोबर शोधत येतील आल लक्षात ओके अब्दुल कादी सर मला जॉब मुळे लेक्चर्स अटेंड करायला नाही मिळत बट जसा टाइम मिळेल तसा मी लेक्चर अटेंड करतो ओके अब्दुल काही हरकत नाही तुझ्या हिशोबाने करतो ओके अब्दुल मला वाटतं की तू ऑफलाईन बॅच जॉईन करणार होतास ना तर एकदा येऊन भेट मला आता मी ऑफिस मध्ये बसायला चालू केलेलं आहे एकदा येऊन भेटून जा मला ओके म्हणजे तुला सगळी माहिती देतो मी एकदा ओके येस सर समजले आम्हाला नुसतं एवढंच नाहीये तर हे जेनेटिक्सचा अभ्यास केल्यामुळे जसं तुम्हाला स्क्रिझोफ्रेनिया या डिसीज बद्दल मी सांगितलं होतं जसं मी तुम्हाला अजून एक डिसीज सांगितलं तर त्याच्यामध्ये हात तर तर कापतात काय नाव होतं रे डिसीजचं सोर पी पासून काहीतरी नाव होतं पार्किन्सन आहे की नाही ओके त्या पार्किन्सन डिसीज जो आहे या पार्किन्सन डिसीज मध्ये सुद्धा थोडासा जेनेटिक अँगल असतो मग आपल्याला जर आधीच कळालं की या तरुणाला म्हातारपणी असे असे प्रॉब्लेम्स येणार आहेत किंवा या बालकाला तरुणपणी असे असे प्रॉब्लेम्स येणार आहेत किंवा जन्माला येताना बाळ तर एकदम नॉर्मल दिसत होतं पण भाऊची उंचीच नाही वाढली आहे की नाही ओके येस असे कितीतरी जेनेटिक प्रॉब्लेम असू शकतात की जे नंतर येणार असतात ते जेनेटिक अभ्यास करून आपल्याला आधीच शोधून काढता येऊ शकतात मग अशा सिच्युएशन मध्ये आपण काय करतो अशा सिच्युएशन मध्ये आपण प्रेडिक्टिव्ह मेडिसिन प्रेडिक्टिव्ह हेल्थ केअर जे आहे त्याचा वापर करू शकतो ओके कधी कधी एखादा डिसीज थांबून थांबवण्यासाठी आपण प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअरचा सुद्धा वापर करू शकतो तशा प्रकारची औषधं देऊ शकतो ओके समजलं सर आम्हाला की अशा पद्धतीने काय आहे हे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरे जे आहे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वापरली जाऊ शकते आणि म्हणून जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो आहे तो काय करण्यात आला सुरू करण्यात आला आलं लक्षात ओके येस मित्रांनो अशाच प्रकारचे हे फ्री लेक्चर चालूच राहणार आहे आलं लक्षात ओके काळजी करू नका समजलं का तुम्हाला मी आज जे सगळं शिकवलं ते ओके आवर्जून या लेक्चरला लिंक लाईक करा सबस्क्राईब करा नुसतं सबस्क्राईब करू नका जसं गौरव खूप मी बघितलंय गौरवला त्यांनी अक्षरशः सगळीकडे टाकलंय ओके टेलिग्राम वरती टाकलंय त्याच्या मित्रांना टाकलंय सगळीकडे टाकलेलं आहे त्यांनी आलं लक्षात ओके इथे पण तो टाकतोय ओके सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम मला मदत होती त्याच्यामुळे खूप आलं लक्षात ओके पण तसं तुम्ही सुद्धा करा ओके असं काही नाहीये की तुम्ही मला सांगितलंच पाहिजे पण आवर्जून तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सांगा निदान इन्फॉर्मेशन तर त्या त्यांना की असा असा कोर्स आहे तू बघ तुला आवडत असेल तर जॉईन कर ओके मी तुम्हाला सांगतो उलट जेवढे जास्त विद्यार्थी असतील तेवढ्या त्या कोर्सची व्हॅल्यू वाढत जाते ओके विचार करा मला जर एखाद्या कोर्स मधून प्रॉपर फॉर एक्झ फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं असेल पॉलिटीला खूप रिस्पॉन्स येतो मी पॉलिटीचे लेक्चर सिन्सिअरली घेत राहतो आलं लक्षात ओके मग ते जे तसा रिस्पॉन्स एक माझ्यासाठी मोटिवेशन असतं ओके सो आवर्जून तुम्ही सुद्धा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना इन्फॉर्म करा आपल्या लेक्चर्सला जॉईन व्हायला सांगा ओके पेडच नाही फ्रीला पण जॉईन झालं तर चालतं पेडला जॉईन झालं तर आनंदच आहे ओके येस सर किरण मुंडे वयाच्या कोणत्या वर्षी कोणता आजार होणार ते समजतं का या प्रोसेसमध्ये हंड्रेड पर्सेंट पण इन्फेक्शन वाले नाही हा ओके तू म्हणशील नाही माझं जेनेटिक अभ्यास करून सांगा मला वयाच्या पन्नास वर्षी मलेरिया होणार आहे की नाही ओके तसं नाही चालणार इन्फेक्शन वाले नाही फक्त जेनेटिक आजारांबद्दलच कळतं ओके बाकीच्या आजारांबद्दल नाही ओके तुम्ही म्हणाल माझ्या जेनेटिक्सचा अभ्यास केला तर मला कोणताच आजार नाही असं सांगितलंय आणि जाऊन बसला तर आफ्रिकेच्या जंगलामध्ये कोणताच लसीकरण न करता तुम्हाला ते जंगलामधले वेगवेगळे जे किडे वगैरे चावल्यामुळे जे आजार होतात ते होऊ शकतात ओके पण जेनेटिक वाले आजार ते मात्र हंड्रेड पर्सेंट प्रेडिक्ट करता येतात फक्त तू जर प्रश्न विचारला कोणत्या वर्षी कोणता आजार हे नाही सांगता येत हा वयाच्या कोणत्या फेज मध्ये की रफली पंचेचाळीसच्या नंतर रफली पन्नासच्या नंतर रफली पासष्टच्या नंतर असं प्रेडिक्ट करता येतं अल लक्षात ओके 
चालेल गाईज तुम्हाला आय होप इन्फॉर्मेशन समजली असेल तुम्हाला जर आपले लेक्चर आपल्या क्लासच्या वेबसाईटचा फायदा कसा करून घ्यायचा हे समजलं नसेल तर या व्हिडिओच्या सुरुवातीला ते मी सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे हा व्हिडिओ तुम्ही सुरुवातीपासून लावला तर तुम्हाला ते दिसेल ओके फ्री लेक्चर्स फ्री कोर्सेस काय आहेत पेड कोर्सेस काय आहेत भविष्यात कोणते पेड कोर्सेस येणार आहेत सध्या कोणते चालू आहेत हे सगळंच्या सगळं जे आहे ते तुम्ही काय आहे माहिती करून घ्या आल लक्षात मुकुंद सर काल लेक्चर तुम्ही टाकला म्हणालात पण मला ते मिळाले नाही ओके बेटा मुकुंद मी व्हॉट्सअप वरती ते शेअर नाही केले तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली नोटिफिकेशन आलं असणार आहे ओके समजा तुम्ही तसं नसेल केलं तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये मी सुरुवातीपासून एक्सप्लेन केलंय की कशा पद्धतीने तुम्हाला हे व्हिडिओज जे आहेत ते दिसतील जे पेड कोर्स मधले पाच व्हिडिओज आहेत ते दिसतील ओके बाकी फ्री लेक्चरचे जे आहेत त्याचे व्हॉट्सअप आज आलं तसं येतच राहतील ओके पेड लेक्चरचा व्हॉट्सअप जो आहे तो मी असा नाही पाठवू शकणार आहे किंवा त्याच्यासाठी ऑलरेडी एकच सिंगल लिंक जनरेट करून ठेवली आहे मी त्याच्यावरती तुम्ही जाऊन बघू शकता आलं लक्षात ओके गाईज चलो थांबतोय मी ज्या ज्या विद्यार्थ्यांचं नाव पेड कोर्स मध्ये आहे त्या विद्यार्थ्यांनी मला तुमचा ईमेल आय डी पाठवणं अपेक्षित आहे तुम्ही जोपर्यंत मला ईमेल आय डी पाठवणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते पेड लेक्चर्स जे ते दिसणार नाही आलं लक्षात तुमचं नाव ईमेल आय डी मला पाठवा जमलंच तर त्या पेज वरती जाऊन तुमचं नाव किती नंबरला आहे ते मला पाठवलं तर मला खूप सोपं होईल तुम्हाला मग व्हिडिओजचा ऍक्सेस मी ग्रांट करेन ओके गाईज चलो थांबतोय मी इथेच थांबतोय आपले फ्री लेक्चर जे आहेत ते दिवसभरातले आजचं शेड्यूल तुम्हाला मिळालंच असणार आहे ते लेक्चर जशास तसे होत राहणार आहेत ओके घाबरून जाऊ नका की स्वागत सरांनी आता एक पेड लेक्चर चालू करून टाकला आणि दिलं सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडून तसं कधीच होणार नाही ओके जे चालू केलं ते संपवलंच जाईल ओके गाईज चलो थांबतोय मी इथे थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू व्हेरी मच गौरव तू प्रत्येक लेक्चर मध्ये जे आहे ते सगळ्यांना लाईक कमेंट शेअर करायला सांगतो ओके सो थँक्यू व्हेरी मच ओके थँक्यू गाईज थांबतोय मी इथे बाय बाय जय हिंद जय महाराष्ट्र